పెదబాల శిక్షకు స్వాగతం హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన సంస్కారాల అంతరార్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం భారతీయ సంస్కృతిలో చెప్పబడినవన్నీ సమాజ హితం కోసమే అందుకే మన సంప్రదాయాలు మానవ వికాసానికై ఋషులచే నిర్దేశించబడ్డాయి ఈ సంప్రదాయాలనే సంస్కారాలు అని చెబుతారు మన జీవితాలు ఏదో ఒక దశలో ఈ సంప్రదాయాలను అనుసరించి ముందుకు సాగుతాయి మనుస్మృతి ఈ సంస్కారాలను పన్నెండు సంస్కారాలుగా గుర్తించింది ఒకటి వివాహం రెండు గర్భాధానం మూడు పుంసవనం నాలుగు సీమంతం ఐదు జాతకర్మ ఆరు నామకరణం ఏడు అన్నప్రాసనం ఎనిమిది చూడాకర్మ తొమ్మిది నిష్క్రమణం పది ఉపనయనం పదకొండు కేశాంతం పన్నెండు సమావర్తనం అయితే మరికొంతమంది స్మృతి కారకులు ఈ సంస్కారాలను సోడశ అనగా పదహారు సంస్కారాలుగా పేర్కొన్నారు కరణ భేదం విద్యారంభం వేదారంభం అంత్యష్టి అంటూ మనవు చెప్పిన పన్నెండు సంస్కారాలను జోడించి షోడస సంస్కారాలుగా గుర్తించారు మనిషి పుట్టుక నుంచి చనిపోయే వరకు సంస్కారమయమే ఇందులో అంత్యష్టి తప్ప మిగిలిన పదిహేను కర్మల ద్వారా జీవుడు సంస్కరింపబడుతూ మరణం తర్వాత ఉత్తమ లోక ప్రాప్తిని పొందడం జరుగుతుంది సంస్కారాల వలన జన్మాంతర దోషాలు కూడా తొలగి మానవ జీవిత లక్ష్యం మోక్ష ప్రాప్తి సిద్ధిస్తుంది సంస్కారాల ఆచరణ మనిషి జీవితంలో వివాహంతో మొదలవుతుంది అంటే తల్లి గర్భంలో ఏర్పడే పిండం పవిత్రంగా ఏర్పడాలన్నదే స్త్రీ పురుష సంయోగం మంత్రం చేత పునీతమవుతుంది అంటే తల్లి గర్భంలో ఏర్పడే పిండం పవిత్రంగా ఏర్పడాలన్నదే తద్వారా మన సంస్కారములు ప్రధాన ఉద్దేశం జీవుల సంక్షేమమని తేట తెల్లమవుతోంది వేద ఉపనిషత్తుల ప్రకారం మన శరీరం ఐదు అంశాల మయంగా విభజింపబడింది అన్నమయ కోసం అనగా భౌతిక శరీరం ప్రాణమయ కోసం అనగా శక్తి కేంద్రం మనోమయ కోసం అనగా చింతనా కేంద్రం బుద్ధిమయ కోసం అనగా వివేకం ఆనందమయ కోసం అనగా పరమశాంతి మన శరీరంలో ఈ ఐదు అంశాలు సోడస సంస్కారాల ద్వారా సక్రమమైన రీతిలో చలిస్తాయనేది శాస్త్ర వచ్చిన ఈ సంస్కారాల వెనుకున్న వైజ్ఞానిక రహస్యాలు నేటి వైజ్ఞానికులకు సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తాయి వివాహం వివాహం సమయంలో వధూవరులచే పలు మంత్రాలు చెప్పించబడుతూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో వరుడు భగ ఆర్యమ సవిత పురంది అనే దేవతలు గార్హపత్యం కోసం నిన్ను నాకు అనుగ్రహించగా నా జీవితం సుఖమయం అయ్యేందుకు నీ చెయ్యి నేను పట్టుకున్నాను అని చెబుతాడు గర్భాధానం స్త్రీ పురుష సంయోగం ద్వారా పుట్టబోయే సంతానం యోగ్యులుగా ఉండేందుకై ఈ సంస్కారం నిర్దేశించబడింది పుంసవనం తల్లి గర్భంలోని పిండం పవిత్రంగా ఏర్పడేందుకు ఉద్దేశించబడిన సంస్కారమే పుంసవనం సీమంతం గర్భవతికి ఈ సంస్కారాన్ని నిర్వహించడం వల్ల దుష్ట శక్తుల నుంచి రక్షింపబడుతుంది జాతక కర్మ బిడ్డకు నెయ్యిని రుచి చూపి పది నెలలు తల్లి గర్భంలో ఉండి ఈ ప్రపంచానికి వచ్చిన జీవికి జరిపే తొలి సంస్కారం ఇది నామకరణం బిడ్డ ఈ సమాజంలో తనకంటూ ఓ వ్యక్తిత్వంతో వృద్ధులోకి రావాలన్న కోరికతో తల్లిదండ్రులు జరిపే సంస్కారం నిష్క్రమణం బిడ్డను తొలిసారిగా బయటకు తీసుకువెళ్లడం చంటి బిడ్డను విభిన్న వాతావరణాలకు పరిచయం చేయడము ఈ సంస్కారంలోని అంతరార్థం అన్నప్రాసనం బిడ్డకు బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని పరిచయం చేయడం చూడాకర్మ పుట్టు వెంట్రుకలను తేయించడం ఈ సంస్కారంలోని ప్రత్యేకత కర్ణ భేద చెవులు కుట్టించడం ఉపనయనం బాల బ్రహ్మచారికి జరిపే సంస్కారం వేదారంభం సమవర్తన సంస్కారాన్ని చక్కగా ముగించేందుకే వేదారంభం సమావర్తనం పిల్లలు విద్య ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ సంస్కారం జరపబడుతుంది వానప్రస్థం బాధ్యతలను వారసులకు అప్పగించి వచ్చే జన్మకై జరిపే కర్మ సన్యాసం ఐహిక బంధాల నుంచి విముక్తి పొందడం అంత్యష్టి పితృ రుణం తీర్చుకునేందుకు పుత్రుడు చేసే సంస్కారం మరింత సమాచారం కోసం మా పెదబాల శిక్ష ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి